கமல் சார் வந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பேசக்கூடாது படம் முடிச்சது பிறகு நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து என்னென்னு சொல்ல சொல்லுங்க உங்கள் தம்பி எல்லாம் சொன்னார் நான் பர்டிகுலராக சார்கிட்ட சொன்னேன் இந்த பக்கமே வர மாட்டேன் சார் பெரிய செட்டர் ஒர்க்கில் போய் சார் சூப்பராக நான் ஒரு இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கேன் கிளம்பி வாங்கும்போது நான் வர மாட்டேன் சார் நீங்கள் எடுங்க உங்கள் கையில் ஒப்படைச்சாச்சு நீங்கள் எடுத்தது பிறகு ஃபைனலாக ஏதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோணுச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன் சார் ஏன்னா அவர் அவரை நம்ம எல்லாம் கா நான் ஸ்கூலில் படிக்கிற போது காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து அவரை அப்படி பார்த்து வந்துருக்கோம் அதனால் நாங்கள் தலையிடவே இல்லை ஆனால் அதில் லைவில் இருக்கிற எல்லா போஸ்டருமே மிக அற்புதமாக தான் எனக்கு அப்படியே பிடிச்சிது இந்த பிளாஸ்பேக் போஸ்டரில் மட்டும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கும் சாருக்கு எங்களுடைய டீமில் மட்டும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு ஷோ போட்டு சார் வந்து அவர் நண்பர்கள்லாம் காட்டியிருக்காரு எல்லாமே மிக அற்புதமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்களாம் என்கிட்டே சொன்னார் ஆனால் அது எங்களுக்கான பர்சனலாக வந்து ப்ரொடக்ஷனாக மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்துச்சு பொருளாதார ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு இருந்தாலும் வந்து உலகளாவிய இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் கலைஞரோட வேலை பார்த்துருக்கிறது நாங்கள் ஒரு பெருமையாகவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மிக முக்கிய அம்சமாகவும் கருதுங்க அதை என்னுடைய ஓடாத படத்தை கூட இன்றைக்கி பார்த்தாலும் இவன் ஓபி அடிக்கலப்பா இவன் ஏதோ சரியாக வேலை பார்த்துருக்கான் அதை உங்களோட கண்டிட்டாங்கள நான் உண்மையாக என் வேலைக்கு எப்பயுமே இருந்துருக்கேன் ஒரு சில நேரங்களில் செஞ்சுட்டு இருக்கவே தெரியும் இது நடக்காது இது நம்ம நினச்சது நடக்காது அப்படி பயந்த படம் வச்சு ஒரு பேர் அலையில் முத்த சுனாமியில் அடிச்சு போயிடக்கூடாது முத்த பிளிமுன்லாம் நான் வேண்டியிருக்கேன் அந்த படத்தை ஏதாவது சூழ்நிலை இந்த பிக்சர் மாட்டோமா எங்கேயாவது இதுக்கு ஏதாவது பிடிவு கிடைச்சாதான்னு பல நாள் நினச்சிருக்கேன் ப்ராமிஸ் ஏன்னா அந்த வேலையை நடக்கிறப்பயே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மேஜிக் நடக்குதா இல்லையா சினிமாவில் மட்டும்தாங்க ஒன் டே நைட்டில் மொத்தம் எல்லாம் மாறிடும் ஒரு சாங்கில் மாறுற மாதிரி சினிமாவிலே மாறும் நீங்கள் கம்மிட்டான அடுத்த நிமிஷமும் உங்களுக்கு பார்க்குற பார்வை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே வேறையாக இருக்கும் அது வரைக்கும் வேறையாக இருக்கும் இதை பல டேட்டர்ஸ் பல இன்டர்வியூவில் நான் பார்த்துருக்கேன் பர்டிகுலராக வந்து செல்வமணி சார் இந்த ஒழுக்கமும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதியாக வந்து நான் பார்க்குறேன் அந்த சின்சியாரிட்டி அந்த ஒழுக்கம் அதெல்லாம் கூட ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஏன்னா மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக வரக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்கன்னு நான் நம்பின பல பேர் வந்து நான் சென்னைக்கு வந்த புதுசில் இவர்லாம் வந்து அக்ரோகுசாவிலேருந்து ஆரம்பித்து ஹிச்சியாக்கிலேருந்து இவ்வளோ அற்புதமாக பேசுகிறாரு எனக்கெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நான் ஊர்லேருந்து வந்து சின்னதாக வந்து நான் ஊரில் பார்த்த படங்கள் தானே என்னுடைய விஷயம் சொல்லிட்டு நான் சென்னைக்கு வந்து மிரண்டு போன பல ஆட்கள் வந்து காணாமலாம் போயிருக்காங்க நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக லாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கிரேடில் இருந்த ரெண்டு மூணு அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இவங்கெல்லாம் என்னடா ஃபிலிம் 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 இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சு வந்திருக்காங்க என்னென்னமோ பேசுகிறாங்க இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆட்களாக வர போகிறாங்க நினச்சாலாம் கூட வராமல் கூட போயிருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்திருக்காங்க ஒரு சிலர் வராமல் போயிருக்காங்க நாலேஜ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டனோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் உங்களுடைய ஒழுக்கம் இது வந்து என்னடா இது வந்து போதனை மாதிரி வந்தோடனே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாரு நினைக்காதீங்க நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்னதே இவர் சொல்கிறாரு நினைக்காதீங்க நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது என்னை விட வந்து அந்த அது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் எனக்கு லைஃப்பில் எனக்கு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அனுபவிக்க வேண்டியது எல்லாமே அங்கேயே நான் முடிச்சிட்டேன் அந்த கேம்பஸ் விட்டு வெளியில் வர்ற வரைக்கும் இருந்த ஆள் வேற சென்னைக்கு வந்து இறங்கி அசிண்டேட்டாக இருந்தப்போ இருந்த ஆள் வேற டயட் பண்ணும்போது ஆரம்பித்தப்போ இருக்கிற ஆள் வேறையாக இருந்த ஏன்னா நல்லதோ வீண செய்தி அது நலங்கடு புழுதியில் எதிர்வது ஒன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன தகுதி வேணுமா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த போக்கஸ் அந்த ஒழுக்கம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் போனால் இது எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும் ரஜினி சார் வந்து எத்தனையோ இன்டர்வியூவில் வந்து ஓப்பனாக வந்து ஒரு கொடுக்குற இன்டர்வியூவில் ஒரு நாள் வந்து ஷார்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு நினச்சிட்டு ஏதோ போய் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதோ சாப்பிட உட்காந்தப்போ ஏ வர சொல்லுப்பா இன்னொரு ஷார்ட் இருக்குது மலைச்சிருந்து சார் கூப்பிட்டப்போ அப்படியே வந்து தண்ணி அடிச்சிட்டோம் இது அவர் தெரியாமல் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்துருக்காரு அப்போ வந்து அவர் தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு தடவை ஷூட்டிங்கில் தண்ணி அடித்ததை பார்த்து செருப்ப கைட்டு அடிப்பேன்னு சொன்னாங்க அந்த வார்த்தையை ரஜினி சார் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என் லைஃப்பில் நான் வந்து ஷூட்டிங்கில் தண்ணி அடித்தது இல்லை எத்தனை மணியானாலும் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் கரெக்டாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிற்பார் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய இடத்த தொட்டவங்க எல்ல
டென் தேர்ட்டி வரேன்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்தேன் அதுவே எனக்கு பெரிய குற்றம் ஒழிச்சா இருந்துச்சு குறைந்தபட்சம் நேரத்தை நீங்கள் சினிமாவுக்கும் நான் இப்போ சொல்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குது அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் விஜய் ஜீவா முருகதாஸ் சங்கர் சார் மணிரத்னம் இவங்க எல்லாத்தையுமே நான் பார்க்குற மிக முக்கியமான அம்சம் டைம் டைம்னா டயத்துக்கு இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி போய் பாருங்க அந் போனப்போ உங்கள் மனசு உடம்பு எல்லாமே அங்கே போய் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே பாஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அப்போ அந்த சூழ்நிலை மொத்தமும் உங்கள் பார்வையில் அந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கேட்குற கேள்விக்கு பேசுகிற பதிலுக்கு எல்லாமே வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கலாம் அதனால் அந்த டைம் வந்து சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதுக்கப்புறம் மெயினாக ஒரு ரைட்டருக்கு தேவையான விஷயம் வந்து நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறதுனா கன்வீன்ஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு கதை சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசராக கன்வீன்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டை கன்வீன்ஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ண 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 உங்கள் கூட இருக்க அசிண்ட் ஆயிட்டர்ஸை கன்வீன்ஸ் பண்ணணும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கதை சொல்லும்போது கன்வீன்ஸ் பண்ணணும் இப்படியெல்லாம் பண்ணி 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 மொத்தமாக ஒரு வேறு வேறு மனநிலையோட வேறு வேறு நாலேஜோட வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டு பார்க்குற மிக லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களை அவ்வளோ கேள்விகளோடையும் நம்ம விட அதிகமாக சினிமா பார்க்குறவங்க வந்து அதிகமான படங்கள் பார்த்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஏபிசினு பிரிக்கிறத கணக்கெல்லாம் எனக்கு நான் வந்து அதில் நம்பிக்கையே எனக்கு கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு உதயம் தேட்டரில் ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒரு கூட்டுற அந்த தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அந்த பெண்களை நான் பார்த்துருக்கேன் படம் பார்க்கும்போது ஒரு பாயிண்டில் முதல் நாள் ஷோ போடும்போது ஆப்ரேட்டரை விட அவங்க ரொம்ப சார்பாக ஒரு பாயிண்டில் எந்திரிப்பாங்க படம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த இடத்துல படம் முடிய போதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி படம் பார்த்து 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 ப்ராக்டிஸில் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த பயனில் படம் முடிய போகுதுன்னு அதனால் சமயத்தில் வெற்றிமாறன் கூட சொன்னார் நான் ரைட்டு ரைட்டை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுன்னா அவர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல நான் போய் வேம போய் சைக்கிள் எடுக்கணுமே என் பைக் எடுக்கணுமேன்னு எனக்கு தோணும் ஆடியன்ஸ் இந்த இடத்துல எந்திரிச்சிருவானுன்னு நான் நினப்பேன் அதனால் இப்போ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல எப்படி பண்ணணும்னு யோசிப்பேன்னு சொன்னார் அதனால் ஒவ்வொரு உங்கள் வாழ்க்கை நடக்கிற நான் பர்சனலாக எனக்கு நான் அனுபவிச்சதுலேருந்து சொல்கிறேன் என் அசினேட்டர் அந்த உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னா ஒரு ரெனால்ஸ் பெண்ணும் இந்த ரவி சாருக்கு தெரியும் ஒரு ரெனால்ஸ் பெண்ணும் ஒரு நோட்டும் எப்பயுமே நம்ம பாக்கெட்டில் வச்சுருப்போம் அது என்னென்னா எனக்கெல்லாம் எப்படின்னா என் லைஃப்பில் நடந்த எல்லா இன்சிடெண்ட்டும் நான் வந்து இது ஃப்யூச்சரில் படமாக மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருந்தாலும் நல்ல கவிதை கேட்டாலும் எங்கேயாவது நல்ல ஒரு இன்சிடெண்ட் கேட்டாலுமே அதை நோட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அது எனக்கு எந்த வகையில் யூஸ் ஆகும்னா இது வந்து குர்சோவா என்ன சொல்லியிருக்காருனா என் வாழ்க்கையில் படமாக நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எழுதி வச்ச அந்த நோட் எடுத்து வச்சு உட்காருவேன் அதில் தான் எனக்கான எல்லா ரகசியங்களும் புரிஞ்சிருக்கு அதுதான் எனக்கு கதைக்கான களமாக எனக்கு தோணும் அதை தான் நான் ரைட்டப்பாக எடுத்து வந்திருக்கேன்னு நான் பண்ண மிக முக்கியமான என் வாழ்க்கையில் நடந்த நல்ல படம்னு நினைக்கிற படம்னா ஆனந்தம் ரன் இந்த ரெண்டு படத்துலையுமே ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட் கொஞ்சம் இருக்குது அதனால தான் ஓரளவு அதில் உயிர் இருக்கு அது அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு நோட்டு பென்னில் இல்லை செல்ஃபோனில் நோட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லைன்னா நோட்டு பென்னு ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் செல் யூஸ் பண்ணணும் சேஃப் பண்ணக்கூடாதுங்கிற நிர்பந்தம்லாம் இருக்கலாம் அதனால் வந்து நோட்டு பேனாக வச்சுக்காங்க அதில் உங்கள் வாழ்க்கையில் கேள்விப்படுற உங்களுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கிற உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டே வாங்க அது வந்து ரைட்டப்புக்கு மிக முக்கியமான அம்சமாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் வந்துடும் <laughs> <laughs> நடந்திருக்கு <laughs> ஆனால் அதில் லைவில் இருக்கிற எல்லா போஸ்டருமே மிக அற்புதமாக எனக்கு அப்பயும் பிடிச்சிருந்தது இந்த பிளாஸ்பேக் போஸ்டரில் மட்டும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கும் சாருக்கு எங்களுடைய டீமில் கொஞ்சம் 
கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு ஷோ போட்டு சார் வந்து அவர் நண்பர்கள்லாம் காட்டியிருக்காரு எல்லாமே மிக அற்புதமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்களாம் என்கிட்டே சொன்னார் ஆனால் அது எங்களுக்கான பர்சனலாக வந்து ப்ரொடக்ஷனாக மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்துச்சு பொருளாதார ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு இருந்தாலும் வந்து உலகளாவிய இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் கலைஞனோட வேலை பார்த்ததுங்கிறது நாங்கள் ஒரு பெருமையாகவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மிக முக்கிய அம்சமாகவும் நான் கருதுனேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சதுரங்க வேட்டை கும்கி வழக்கின் கோலி சோடா கண்டினியூ ஹிட்டு கம்பெனியில் பையா வேட்டை மஞ்சப்பை அப்போது அந்த படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நாங்கள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில் சின்ன சின்ன வகையில் சின்ன சின்னதாக அவங்க எல்லாமே தகுதியானவங்க தான் இப்போ கோலி சோடாலாம் என்னுடைய நண்பன் மில்டன் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பார் ஆனால் கமல் சார் வந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பேசக்கூடாது படம் முடிச்ச பிறகு நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து என்னென்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் உங்கள் தம்பியெல்லாம் சொன்னார் நான் பர்டிகுலராக சார்கிட்ட சொன்னேன் இந்த பக்கமே வரமாட்டேன் சார் பெரிய செக்டர் ஒர்க்கில் போய் சார் சூப்பராக நான் ஒரு இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு கிளம்பி வாங்கும்பாரு நான் வரமாட்டேன் சார் நீங்கள் எடுங்க உங்கள் கையில் ஒப்படைச்சாச்சு நீ எடுத்தது பிறகு ஃபைனலாக ஏதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோணுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார் ஏன்னா அவர் அவரை நம்மலாம் கா நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து அவரை அப்படி பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அதனால் நாங்கள் தலையிடவே இல்லை படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு எனக்கு என்னென்னலாம் தோணுச்சு எனக்கு பாலய சக்திகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு சார் வீட்டில் அன்றைக்கி எங்களால் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு டின்னர் கொடுத்தார் அப்போ நாங்கள் வந்து சொன்னோம் அது ஒருவேளை அவரும் சம்மதித்தார் எழுதிட்டுக்கு அடுத்த நாள் அப்படியே மாறிடுச்சு அது வந்து நடக்காமல் போயிடுச்சு அது அவருடைய கான்ஃபிடண்ட்டு நான் நம்புகிறேன் சார்னார் நீங்கள் நம்புன்னா கண்டிப்பாக அப்படி விட்டுடலான்னு சொன்னேன் அதுக்கு அந்த ரிசல்ட்டு காலம் கடந்து ஏழு வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி ஒரு லயர கழிஞ்சிருந்தது ஒரு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சொல்லும்போது கமல் சார் சரிதான் அவர் எதுவும் நம்புன நம்பிக்கை வந்து எத்தனை வருஷம் கழிச்சா அது நிர்குணமாகுதுன்னு தோணுது காலம் கரெக்டாக சம்மதித்தா கண்டிப்பாக சாரோட கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இன்னொரு சரியான ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதையும் தாண்டி மிக சரியாக அமையும் போது அந்த நேரமே கனெக்ட் ஆகிற ஒரு ஏழு வருஷம் கட்சி நல்லா இருக்கு சொல்லாமல் அப்போவே நல்லா இருக்கிற ஒரு படத்தை எடுக்க நாங்கள் முயற்சி சார் நீங்கள் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் அதாவது கிரியேட்டிவ் சைடில் நம்ம எந்த படத்தையும் முழுமையாக நம்ம நினச்சது எடுத்துட்டோம்னு எப்பயுமே சொல்ல முடியாது அந்த நேரத்தில் அமையிற டீம் அந்த ப்ரொடியூசரு நம்மளுடைய மனநிலை எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு படத்துடைய ரிசல்ட்டு அதை நான் சொல்லுவேன் ஒரு படம் நல்லா வரணும்னா அது என்னுடைய கையில் மட்டுமே இல்லை மேக்ஸிமம் நம்ம கையில் இருக்குது ஒரு மே பிரித்து ஒரு மெக்னாஸ் கோல்டில் இருந்து போகிறப்ப ஒரு டைரி எடுத்து போகிற மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துடைய மேப்பும் நாளாக கிழிச்சு நாலு பேர் கையில் இருக்க மாதிரி அது ஒட்டி பார்த்தா ஒரு படம் தெரிகிற மாதிரி தான் ஒரு படமே நான் பார்த்த படத்தை கேமராமேன் பார்க்கணும் அதை ப்ரொடியூசர் நம்பணும் அதுக்கப்புறம் அது ஆடியன்ஸும் இவங்கெல்லாம் ஏதாவது நடிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒத்துக்கணும் அது ஒரு மேஜிக் அது அது வந்து உண்மையாக மனசோட நம்பி தான் ஒவ்வொரு படையும் பண்ணுறோம் அதை என்னுடைய ஓடாத படத்தை கூட இன்னைக்கு பார்த்தாலும் இவன் ஓபி அடிக்கலப்பா இவன் ஏதோ சரியாக வேலை பார்த்துருக்கான் அது உங்களோட கனெக்ட் ஆகலை நான் உண்மையாக என் வேலைக்கு எப்பயுமே இருந்திருக்கேன் ஒரு சில நேரங்களில் செஞ்சிட்டு இருக்கவே தெரியும் இது நடக்காது இது வந்து நம்ம நினச்சது நடக்கலை அப்படி பயந்த படம் ஜி ஒரு பேர் அலையில் மொத்த சுனாமியில் அடிச்சு போயிடக்கூடாது மொத்த பிலிமூன்லாம் நான் வேண்டியிருக்கேன் அந்த படத்தை ஏதாவது சூழ்நிலை தப்பிச்சிட மாட்டோமா எங்கேயாவது இதுக்கு ஏதாவது விடிவு கிடைச்சாதான்னு பல நாள் நினைச்சிருக்கேன் அந்த ப்ராமிஸ் ஏன்னா அந்த வேலையை நடக்கிறப்பயே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மேஜிக் நடக்குதா இல்லையான்னு இருந்தாலும் ஏதாவது நிர்பந்தத்தினால நம்ம தள்ளப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படிதான் அது வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டார் அது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் இருந்தாலுமே அந்த ரேஞ்சுக்கு இங்கே மூணு சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிக்கலாம் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கூட பட்டியல் போட்டுக்கலாம் இருந்தாலுமே மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கார் எப்படி ஒரு தெலுங்கு சினிமாவில் பவன் கல்யாணம் சொன்னால் அப்படி வந்து ஒரு மாஸ் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய மாஸ் இன்றைக்கு அஜித் சார் பேர் சொன்னாலே அஜித் சார்னாலே அப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனில் வரும்போதே ப்ரெசன்ஸ் அப்படி இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்காக இருக்காங்க நானும் அதை நூறு பர்சன்ட் மதிக்கிறேன் ஆனால் அந்த படம் நடக்கும்போது அவர் அந்த படத்துக்கு மூலம் இல்லை அவர் வந்து பைக் ரேஸில் அவர் மனசு மொத்தம் பைக் ரேஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அந்த படத்து மேலே அவர் நம்பியே அந்த படத்தில் வேலை பார்க்கவே இல்லை அப்புறம் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் அப்போ வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் இருந்தார் நம்ம மனநிலை தான் ஒரு படத்துடைய
நான் நினைச்சது எதுவுமே சரியா நடக்கல அதுலயே அது வந்து மிஸ் ஆனது எனக்கு தெரிஞ்சது ஜி பிப்ரவரி மாசம் ரிலீஸ் அந்த வருஷம் மாபெரும் தோல்வி நான் படம் பார்க்கறதுக்காக வீட்டுல இருந்து கார்ல கிளம்பி போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு மாயவரம் தேட்டர்ல இருந்து ஒரு கூப்பிட்டு போன் பண்ணிட்டு என்ன திட்டாரு அந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஒரு கோடி சம்பளம் வாங்கினதை என் டிசம்பளுக்கு ஒரு டாக் இருக்கும் நான் கேட்கல எனக்கு ஆறு ஆறு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த டாக் அப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பாக்கெட்டோட நான் சூப்பர் குட் சௌஜி சார் பார்க்க போனோன்னா நம்ம பிருந்தா சார் ரைட்டுகிட்ட சொல்லுவாராம் என்னையா ஆள் பாக்கெட் நிறைய வச்சிருக்கான் வாங்கி போட்டுட்டு இருக்கான் நிறைய காசு காசு சார் கிண்டல் பண்ணுவாராம் அது மாதிரி வந்து என்னென்னா அந்த நேரத்தில் நம்மளை பற்றி வந்து என்னென்னா ரன்னு முடிச்சது பிறகு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாதமன் வச்சுட்டே இப்படி ஒரு படம்னா அஜித் சார் வச்சு இப்படி பண்ணுவோம்னு அவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருந்திருக்காங்க நம்ம மறந்துடுவோம் நம்மகிட்ட ஆடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் ஆடியன்ஸ் வந்து என்னென்னா அவங்க நூறு கணக்கோட வருவாங்க நான் அப்படி தான் போவேன் மணிரத்னமும் ஒரு ரஜினி சாரும் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா தளபதி மாதிரி ஒரு படம்னா நான் போய் நிற்கும் போது ஒரு ரஜினி சார் ரசிகனா மணிரத்னி பிடிக்கும்னா என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே ஏதாவது சின்ன குறை இருந்தால் கூட நான் வந்து எனக்கு பத்தாத மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி தான் ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு பிளைனாக தான் வருவாங்க அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நம்ம குறைய சொல்லக்கூடாது அதில் பிக் மிஸ்டேக் என் சைட்லேருந்து மற்ற மற்ற சைட்லேருந்து நடந்துருச்சு நான் ரிசல்ட் பார்க்க போனப்போ அவர் ஒரு தேட்டருக்கு திட்டுறாரு திப்பிக்கலாம் திட்டுவாங்க அப்படிலாம் எப்போ அவ்வளோ பெரிய திட்டு வரும்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருக்கு இப்போ தான் திட்டுவாங்க நீ எப்போ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு சார் ஒரு கோடி சம்பளம்லாம் கேட்டிங்களா ஆனால் படம் என்ன சார் அப்படி எடுத்து வச்சுருக்கோம் உனக்கு திட்டுறாருங்க எனக்கு வந்து ரிசல்ட் பார்க்கவே தோணல அப்படியே ஒரு மாதிரி கண்ணீர் வந்துருச்சு அப்படின்னு அந்த ஃபோன் நம்பர் கூட நான் யாருனே தெரில ஒரு ஆள் திட்டினார் தேட்டருக்காரரு உன்னை நம்பி தானே தேட்டரில் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் சொன்னார் என்னடா அது இப்படி சொல்லிட்டு ரிசல்ட் பார்க்க போகல வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த ஒரு வாரம் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து அப்படி ஒரு அதே வருஷத்தில் டிசம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி சண்டைக்கோடி விசால் மாதிரி ஒரு ஹீரோ வச்சுட்டு நான் தைரியமும் அவ்வளவு தைரியமா ஒரு படத்தை எடுக்க முடியுமானு இப்ப எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா ஒரு தாளம் போற ஃபைட் எல்லாம் அவ்வளவு ஹீரோயிசமான ஒரு ஃபைட் ஆனா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில நேரங்கள்ல பயம் இல்லாம இருக்கும் என்னைக்கு வந்து அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த வயசுல இந்த இளமை துடிப்போட நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அதுதான் வந்து சாத்தியப்படும் அப்பதான் காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டோம் திமுறு இருக்கும் பயம் இருக்காது அடி வாங்கினது பிறகுதான் வந்து பார்த்து பயந்து ஓட்டணும் வரும் இப்ப ஜம்ப் பண்ணா எகிரி குச்சிடலாம்ல இந்த வயசுல யோசிக்கிறத ரொம்ப திடமா யோசிச்சிருங்க யாருக்காக விட்டு கொடுக்காதீங்க இது இப்ப செய்யறது தான் மா இப்ப யோசிக்கிறது இப்ப செய்யறது எல்லாம் வந்து என்னன்னா ஃபியூச்சர்ல இப்பயே என்ன எழுதுனாலும் செய்யலாம் பின்னாடி வந்து அது பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு அது பயன்பட்டு அது வந்து அந்த ஜி நின்னப்போ கேமரா கொடுக்கல ஷூட்டிங் போகல ஆர்டிஸ்ட் வரல நான் சொல்லுவேன் ரசின்ஸ் கிட்ட சர்ரா இதெல்லாம் தானே இல்லை நம்ம வாய் சும்மா தானே இருக்கு வா கதை பேசுவோம் அப்படி அந்த கேப்பில் பேசின கதை தான் சண்டை போகுது எதுவுமே இல்லாட்டினாலுமே நம்ம ஒரு எட்டுக்கெட்டு ரூம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அட்மாஸ்பியர் ரூம் போட்டு கொடுக்கணும் நம்ம பார்க்கில் உட்காந்து தான் முதல்ல கதை பேசியிருப்போம் ஃபியூச்சரில் தான் தீப்பாக இருக்க மாதிரி போட்டெல்லாம் ரூம் போட்டு கொடுப்பாங்க மிக முக்கியமான படங்கள்லாம் ஃபஸ்ட் சினிமாவில் மட்டும்தாங்க ஒன் டே நைட்டில் மொத்தமாக எல்லாம் மாறிடும் ஒரு சாங்கில் மாறுற மாதிரி சினிமாவிலேயும் மாறும் நீங்கள் கம்மிட்டான அடுத்த நிமிஷமும் உங்களுக்கு பார்க்குற பார்வை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே வேறையாக இருக்கும் அது வரைக்கும் வேறையாக இருக்கும் இதை பல டேரக்டர்ஸ் பல இன்டர்வியூவில் நான் பார்த்துருக்கேன் பர்டிகுலராக வந்து செல்வமணி சார் அந்த படம் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது அவருக்கு அவ்வளவு சோதனை இருந்திருக்கு பணம் கிட்டு ஒரு சோதம் அஞ்சு கார் வாசல் நிற்குதான் எந்த காரில் ஏறி போகணுங்கிறது அவருடைய முடிவு அவங்க கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா வண்டியும் வீடு வாசல் வந்துருச்சு சூப்பர் ரூட் சௌத்ரி வாசல் நிற்கும் போது நம்ம கண்டுக்காமையே இருப்பாங்க சார் என்றைக்கா நம்ம பார்வையில் பற்ற மாட்டாதுன்னு ஏங்குவோம் சார் சார் ஒரு ஆள் வெளியில் இல்லைங்கம்பாங்க அவர் கதை கேட்டார் ஓகே பாட்டார் சொன்ன உடனே இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணிடலாம் தம் தரம் தம் நீங்கள் வெளியில் வரப்ப வேற சார் சாருக்கு வண்டி கூடா ரூம் சொல்லிடுங்க சார் பூஜை எப்போ சார் வச்சுக்கலாம் ஆயிரம் கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் நூறு பேர்த்த பதில் சொல்லக்கூடிய இது வரும் செடியில் எப்போ சார் போகிறீங்க லொக்கேஷன் எப்படா பார்க்குறீங்க சார் அப்படியே மாறும் சீனே மாறும் இந்த பிச்சைக்காரன் விஜய் ஆண்டின் வந்து அப்படி தூக்கி போட்டு கேரவனில் ஏறி போகிறப்போ
புது வசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது ஜென்டில்மேன் படம் வரும்போது மிக முக்கியமான படங்கள் எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஒரு சுவ தான் தீர்மானிக்கும் அவர் அடுத்த படத்துல வேறையா இருப்பார் அதனால உங்களுடைய அந்த நேரத்துக்கான எல்லா பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீர்ந்துடும் உங்க பாக்குற பார்வை மாறிடும் உங்களுக்கான பட்ஜெட் மாறிடும் அதனால வந்து என்னன்னா மிக சரியான காரியத்தை செய்ய செஞ்சீங்கன்னா இதே ராஜமௌழி சார நான் பாக்குறேன் இதே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய படம் வேற ஒரு நாணி ஒரு மகதிராக பிறகு அவருடைய படங்களே வேற இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய உயரத்தை போய் தொட்டு இருக்காரு கான்ஸ்டண்டா ஒரு வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா வெற்றி தோல்வி அதெல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுடைய ஆஸ்கார் மேடை கூட கிடைக்குங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் டேரக்டர் அவர் தான் மிகப்பெரிய உதாரணம் இப்போ இந்தியா லெவல உங்களோட சினிமா பயணத்துல வந்து ரைட்டர்ஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா இருக்காங்க என்னுடைய உதவியாளர்கள்ல நான் சேர்ந்து பயணிச்ச அசுனேட்டா இருந்த பிறந்து நான் ஊர்ல வந்து கவிதை புக்கு ரிலீஸ் பண்ணதுல இருந்து கல்லூரியில என்ன பார்த்ததுல இருந்து காலத்துல இருந்து ஒருத்தர் பிரிந்தா சார் அவர் தான் எனக்கு டைலாக் ரைட்டரா மேக்சிமம் படங்கள் எழுதியிருக்காரு என்னுடைய நண்பர்கள் தான் வந்து என்னுடைய உதவி இயக்குநர்களாகவும் தனியார் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எங்களோட வந்து ரைட்டரா வந்து சண்டக்கோழியில ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பீமால ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சண்டக்கோழி டூ அவர் கதை தான் மேக்சிமம் என் கதையை நானே கூட யோசிச்சிடுறேன் நிறைய டிஸ்கஷன் இப்பயும் இந்த டிஸ்கஷன் பேட்டர்னே இப்போ போயிடுச்சு கார்த்தி சுப்பராஜ் நலன் குமாரசாமி சூப்பர் டெலக்ஸ் டேரக்டர் ஆமா ஆமா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சமீபத்தில் அவர் ஒரு ட்ரெண்டாக அழகாக பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் நிறைய இப்பெல்லாம் வந்து என்னென்னா மலையாளத்தில் வந்து ரைட்டர்ஸோடைய பங்கு வந்து தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமா கூட ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கு தமிழில் அந்த இடம் எப்பயுமே ஒரு காலியாகவே இருக்கு நல்ல ரைட்டரை நம்மளும் தேடிகிட்டே இருக்கோம் ஒரே மாதிரி சிந்திக்கிறோம் ஒரே மாதிரி நம்ம கூட பேசுகிறோம் ஒரே மாதிரி மேக்கிங் போயிட்டு இருக்கு நம்ம எதாவது மாற்றணும் எதாவது நல்ல ரைட்டர் நம்மளுக்கு கிடைச்சா பரவாயில்லையே நானும் தேடிகிட்டே தான் இருக்கேன் அந்த இந்தியனில் ஒரு டைலாக் வரும் கிடைக்க மாட்டான் அந்த மனசு தேடிங்க மாதிரி காலம் மொத்தம் தேடிட்டாலுமே நமக்கான ஆள் இப்போ வெற்றி மாறலாம் பரவாயில்ல அவர் தேடி பிடிச்சிடாது அவர் நிறைய படிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறதுனால அவருக்கான கதையாசிரிகளில் ஒவ்வொரு முறையும் இப்போ ஜெயமோகன் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாரு அவரும் கொஞ்சம் தான் எடுத்துக்கிறாரு ஒவ்வொரு படத்துலேருந்து அவருக்கான ஒரு சின்னதாக ஒரு வரி போதும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அப்புறம் அவர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு மொத்தம் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு தான் அது அந்த அது வந்து ஒரு பேக் போன் மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு அது அது வந்து மிக முக்கியமான அது அம்சம் அது சரியாக அமைஞ்சதுன்னா ஒரு படமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் நானும் அந்த மாதிரியான சரியான ஆட்கள் தேடிட்டு இருக்கேன் பார்க்கலாம் சார் ஹைக்கு கவிதை வந்து ரொம்பவே அழகாக எழுதுவீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ எங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு ஹைக்கு கவிதை ஹைக்கு வந்து எழுதவே கூடாது சினிமா சார்பாக யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ அது நம்ம டிஸ்டப்மெண்ட்டே இருக்கு அதனால வந்து என்னென்னா எங்கள் நான் வந்து மெட்டஸ் அம்மன்றவர் என்னுடைய குருநாதருக்கு குருநாதர் குருநாதர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு அதிகாலையில் கையில் வந்து ஒரு கோடு போட்டு அந்த கீர்ணா அப்படி வந்து வெள்ளையப்படும்ல அந்த அந்த கோடு போட்டு சொல்லியிருக்காரு இந்த கோடு பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கோடு போச்சுன்னா எப்படி டைவெர்ட் ஆகுமோ அது மாதிரி நீங்கள் டைவெர்ட் ஆகக்கூடாது ஒரே சிந்தனை மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் சொன்ன மாதிரி சினிமா பற்றி மட்டும்தான் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் நிறைய வந்து கவிதை இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்குள்ளே கூட போன கூட அது கூட வந்து நம்ம டைவர்ஷனாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினப்பேன் ஆனால் எனக்கு ஆதியில் தோணுறது வந்து கவிதை தான் நான் ஒரு கவிதை எழுதி தான் நம்பிக்கையோட சென்னைக்கு வந்தேன் விகடனில் வந்து அந்த கவிதையை தான் நம்ம காப்பாற்றிடுவோம் நான் எழுதியாத புழச்சிக்கலாம் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தினது அதுக்கப்புறம் வந்து எழுதக்கூடாதுன்னு நினச்சப்ப தான் நல்ல கவிதையே வரும் அது வந்து சிந்திச்சு எழுதுனதே கிடையாது தானாக வரணும் ரூம் போட்டு இன்றைக்கி ஒரு கவிதை எழுதிடணும் இன்றைக்கி வந்து இந்த புக்குக்கு அனுப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது வந்து சிறப்பாகவே வராது அது அனிச்சையாக நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மனநிலையில் வேறு ஒரு மூணில் இருக்கும்போது ட்ரிப்பில் இருக்கும்போது தானாக வரணும் அப்படி எனக்கு வந்த ஒரு கவிதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னுடைய கவிதைகள்லேயும் வந்து என்ன செருப்பில் ஏறி பார்த்து காலுக்கு பொருந்தாமல் இறங்கி செல்கிறது எறும்பு இது ஒரு ஹைக்குங்கிறது வந்து என்னென்னா அது புரியிறப்ப ஏற்படக்கூடிய அந்த அற்புதம் தான் வந்து அதோடைய மிகப்பெரிய விஷயமே உலகம் மொத்தமும் வந்து ஹைக்குங்கிறது வந்து ஜாப்பனீஸ்ல இருந்து தான் வந்தது பாஷோ இந்த மாதிரியான சியோன் மிகப்பெரிய மாஸ்டர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா தான் வந்து ஹைக்குவை பற்றி இங்கே பெருசாக அறிமுகப்படுத்தினவர் அப்புறம் சுஜாதா கட்டதும் பெற்றதில் கனையாளியின் கடைசி பக்கத்தில் மின்மணிகள்னு சொல்லிட்டு ஜூனியர் வேணில் அப்போ வந்து அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா வந்து ஆர்டிகல் எழுதியிருப்பார்
அந்த மிக அற்புதமான ஹைப் அது அந்த நாட்டு நடும் பெண்களில் அந்த பாடலை தவிர மற்ற எல்லாம் சேர் பாடலுடைய அவ்வளவு பியூரா இருக்குன்ட்டு உன் காதலை சொல்ல வார்த்தைகள் போதாது ஒரு வயலின் குடு வாசித்து காட்டுகிறேன் இத்தனை முள்ளிருந்தும் ஒரு முள்ளில் சிக்கியது மீன் பிடிபடுதா துண்டில் முள் அது புரியும் போது இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் தான் குளத்தில் செந்நீர் கழிக்கும் சிறுவன் வானத்தையே அசைக்கிறான் என்னுடைய இதெல்லாம் எங்கேயோ படித்த கவிதை என்னுடைய முக்கியமான இன்னொரு கவிதை வந்து ஆசையாய் வாங்கினேன் புத்தர் சிலை புத்தர் வந்து ஆசையே வேணான்னு சொன்னாரு அதை நம்ம ஆசையா வாங்கணுங்கிறதுதான் இந்த முரண் தான் அந்த கவிதையில அது புரியும் போதுதான் நான் எல்லா கைக்கு பத்தி பேசும்போது நான் சொல்ல தவறிய தவறாம எல்லா மேடையிலையும் எல்லா பேடையிலும் சொன்ன ஒரு கவிதை இருக்கு அவருக்கு பாடல் கொடுக்கணும்னு பெரிய விருப்பம் இருக்கு இது வரைக்கும் கொடுக்க முடியல புகைமா புகழேந்தின்னு மிக அற்புதமான ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாரு பழம் விழுங்கிய பறவை பறக்கிறது ஒரு மரத்தை சுமந்து கொண்டு முத்துக்குமார் வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பான் தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் தினமும் சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் வீடு மாறி போவதை யார் சொல்லுது ஒரு நல்ல ஹைக்குங்கிறது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி அது மூணு வரி கிடையாது அந்த மூணு வரிக்குள்ள வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரபஞ்சமே உள்ள அடைக்க வச்ச மாதிரி ஒரு சீடு மாதிரி அது வந்து ஒவ்வொரு ஹைக்குமே மிகப்பெரிய அனுபவம் தான் அந்த ஹைக்கு எனக்குள்ள இருக்குன்னு நான் என்ன நம்புவேன்னா நம்ம உடம்பு செக் பண்ணும்போது பிபி லெவலு சுகரு எல்லாம் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ நல்ல ஹைக்கு எனக்கு தோணிடுச்சுன்னா என்னுடைய அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு நான் செக்கிங் பாயிண்டாக அதை நினைக்கிறேன் அது நமக்குள்ளே இருக்குன்னா நம்ம ஒரு படைப்பாட்டில் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு நான் நினப்பேன் நான் எழுதின இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கவிதை அதோட கவிதை முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு மரத்தை சாய்த்து தான் இந்த வீணை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீ ஒரு முறை மீட்டி வை ஒரு வனம் உருவாகட்டும் பொதுவா ஒரு பிலிம் மேக்கருக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் பல்ச பிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க எப்படி சார் எதை வச்சு அதை கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஆடியன்ஸ் பல்ச எப்படி நீங்க பிடிப்பீங்கன்றது பத்மா சுப்பிரமணியம் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒரு மேடையில ஆடி முடிச்ச உடனே அவங்க ஒரு பேட்டி கொடுத்தாங்க நான் யாருடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் ஆடல என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக ஆனேன் நீங்க யாருடைய பல்சையும் நீங்க பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சியை செய்ய வேணாம் நீங்க தான் ரசிகர் இந்த உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான ரசிகனா நீங்க இருக்கணும் நீங்க உன்ல கனெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ரெண்டு விதமான கலைஞர்கள் இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான ஆர்டிஸ்ட் அதாவது ஒரு ரகுமான் சார் இன்னொரு கமர்சியல் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ரெண்டு சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு சிலர் கேட்பாங்க சாங் கம்போசிங் பண்ணப்போ மியூசிக் டைரக்டர் இது எத்தனை நாள் ரீல் கேட்பாங்க ஏன்னா நல்ல மெலோடி சாங்க இன்றோல முடிஞ்ச உடனே வச்சா உட்காருவாங்க நம்புவாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து சின்ன ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்காங்க வந்து உட்காந்து பார்ப்பாங்க அதுவே படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் ஆகி இன்றோலுக்கு முன்னாடி வர சாங்குனா அந்த மாதிரியான சுலோ சாங்கை வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எந்திரிச்சு போக வாய்ப்பு இருக்கு என்னடா அது இவ்வளோ நல்ல சாங்கு தான் அது ஆனால் அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகாமல் போச்சு அப்புறம் ஒவ்வொரு படத்துக்குமான ஒரு டெம்போ இருக்கு ஒரு மூடு இருக்கு ஒரு காலப்பிரமாணம்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா நீங்க அஜித் சார் படம் மொத நாள் மொத சோ பார்க்க போறீங்க ரஜினி சார் படம் இந்த மாதிரி மாஸ் ஹீரோ படம் பார்க்க போறப்ப இருக்கிற மைண்ட் செட் வேற அப்போ அந்த சில பிலிம் உங்க கையில கிடைச்சது நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிருக்கேன் தெரியல அதனாலதான் நான் சொல்றது தகுதி எனக்கு இருக்கு நான் நம்பி சொல்றேன் இப்போ அவன் மைண்ட் செட் வரும்போது உள்ள வரும்போது காலை தூக்கி விட்டுட்டு மொத்தமா அந்த புல் ஸ்பிரிட் அந்த அந்த ஸ்பீடோட அந்த எக்ஸ்பிரஸோட வரும்போது நீங்க ஸ்லோ பேஸ்ல ஒரு கதை சொன்னீங்கன்னா அதான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் லேட்டா டிவியில பார்க்கும்போது அந்த லைட்டு கிடையாது எங்கேயோ பேசிட்டு இருக்கோம் போன் நோண்டிட்டு இருக்கோம் அந்த கேப் விட்டு பார்க்கும்போது நல்லா தானே இருக்குன்னு தோணும் அது கிடையாது அந்த இருட்டு அறையில ஸ்கிரீனும் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும்போது அந்த மேஜிக் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த டெம்போ நீங்களும் அவங்களும் கனெக்ட் ஆகிறீங்க அந்த 
மாஸ் படம் எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மன் மைண்ட் செட் இருக்கு ஒரு நான் எடுக்கிறது தான் இப்போ படம் நான் கோலி சோடா எடுத்து ஒரு கோலி சோடாவோ இல்லை நான் வந்து காக்கா முட்டை மாதிரி ஒரு படமோ ஒரு ஆனந்த மாதிரி படமோ நான் ரசித்து எடுத்திருக்கேன் லேக் இருக்குது மியூசிக் கூட கிடையாது எனக்கு பயமும் இல்லை எப்படி சார் முத படமே எப்படி எடுத்தீங்க கேட்பாங்க வெற்றியாக தோல்வியாங்கிற பற்றி பயந்தா தானே நான் ஒரு படைக்கிறேன் இது பார்ப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த இடத்துல கத்திடுவான் சார் நான் நினைக்கவே இல்லை அந்த இடத்துல லேகா இருக்கே சார் சொல்லிடுவான் சார்னு எழுத்து சொல்லுவாங்க அது லேக் இல்லைங்க அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறேன் இந்த மூணு இந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன்னு சொல்லி உங்கள் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் விரும்புகிற ஒரு படத்தை மனசோடு நின்று செஞ்சீங்கன்னா அது என்ன லேகா தான் செய்தான் அந்த உணர்ச்சி தொத்திச்சுன்னா அவங்க பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள கரைஞ்சி ஒரு வேலை செஞ்சுட்டா அது உலக மூலையில் இருக்கிற எல்லாரையும் அது வந்து அடிக்கும் அதுதான் உண்மையான பல்ஸ் என்னங்க அப்படி அம்மா மாதிரியே பேசுறீங்க அம்மா மாதிரி மட்டும் இல்லைங்க கலைஞர் மாதிரி கூட பேசுவேன் முத்தமிழ் அந்த தலைவா தமிழுக்கு மூன்றெழுத்து தமிழ் அந்த வாழ்வுக்கு மூன்றெழுத்து இந்த வாழ்வுக்கு அடிப்படையா அன்புக்கு மூன்றெழுத்து கலைஞர் மாதிரி பேசுவாங்க இந்த பொண்ணை வந்து தவிர்க்கவே முடியாத அளவுக்கு அந்த பொண்ணுடைய பெர்பாமன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அப்படி ஏறிடும் வண்டி கிளம்பி போச்சு அது வரைக்கும் என்ன பார்க்கவே இல்லை அந்த பொண்ணு வண்டி கிளம்பி போனப்ப குனிஞ்சு பார்த்துச்சு ஆத்தண்டிக்கா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அந்த ஷார்ட்டு யார் பார்த்தாலும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த இடத்துல கிளாப்ஸ் அடிச்சிங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது நிச்சம் குனிஞ்சிட்டு பார்த்துச்சு பார்த்தது தான் மாயம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக்கில் அடி வந்து அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறிட்டு இருக்கு நான் ஓடி வண்டியில் ஏறிட்டேன் பையா டூங்கிறது வந்து அது ஒரு ரோடு காரு அது மட்டும்தான் டெக்னிஷியனா யுவன் சங்கராஜா மதி சி வார்டர் அதுக்கப்புறம் இப்ப பிரச்சனை வேற வேற ரோடு வேற பொண்ணு வேற பிரச்சனை அதனால இந்த படங்கிறது வந்து அதுக்கு அந்த சம்பந்தம் கிடையாது அந்த காருங்கிற ஜேனல் அந்த மட்டும்தான் அந்த அந்த கேட்டகரி ஆஃப் படங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம ட்ரான் மற்றபடி எல்லாமே மாறும் நான் என்னதான் இவ்வளவு சொன்னாலும் பேட்டிங்கில் சொன்னாலுமே அது ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஏறும் இல்லை அந்த பையங்கிறது மைண்டில் இருக்க தான் செய்யும் அதை தாண்டி ஒரு வேலை செய்கிறது மிகப்பெரிய சவால் தான் வாவ் தமிழா யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மிக அற்புதமான கண்டென்ட் இருக்குது மிக முக்கியமான ஆளுமைகளோட மிக அழகான இன்டர்வியூ எடுத்து போடுறாங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி